Vipi mwanaje? Mwanaje muone kule. Sasa ukimaliza shughuli zako zote baadaye na shida nayo. Mazungumzo ni tutachifu. Hiyo so ombi. Nyame, sawa. Tusho. Vivi mdogo wangu. Ah, dada. Mbona umechelewa sana kisimani? Mm, dada. Hivyo mwanza kuchuta maji. Mm. Mtoto wa mfalme si akaja. Mhm. Mm Kanyambia na mazungumzo na mimi. Mazungumzo gani hayo tena? Mimi nilivomuuliza kanyambiaje ni amri si ombi. <laughs> Mtoto mdogo mno kama wewe ana mazungumzo na wewe. Sina dada. Baba, na wana. Kuna jambo la kani kuleze. Katika kijiji hichi, kuna binti mpenda sana. Binti gani? Uyo binti na mwana mwita karekwa. Aaaa. Karekwa? Ndiyo. Basi inavyonekana kabisa kwa mba mawazo yetu ya miendana. Kwa sabu hata mimi, kwenye mawazo yangu nilikuwa nafikiria na nawaza kwa mba huyo binti, ndo hawe mkeo mwana angu. Sawa, sawa, baba. Kwa hiyo, unamanisha kwa mba umempenda? Baba ni mempenda mno sana. Ananiumiza akiri. Ninahitaji kwa njia yoyote na kwa gharama yoyote ambayo unatumia kama wewe chifu katika kijiji hichi awe kwenye kaya hii. Bas sio na wasiwasi mwanangu. Sasa nikwambie kitu. Ndiyo baba. Kwa hilo ondoa shaka. Sawa sawa. Unajua kwa sababu gani? Wewe ni kijana wangu wa kiume. Sawa sawa. Mimi ni chifu. Sawa sawa. Endapo mimi nitakufa, wewe ndio utakuwa mrithi wa hiki kijiji. Sawa sawa. inahitajika uoe binti mrembo aliyekupendeza wewe na niliyempenda mimi mzazi wako. Sawa. Menewa vizuri ya kwa. Kwa hilo ondoa shaka. Nitakacho kifanya mimi. Nitawatuma hawa walinzi. Wakamute dadake na karekwa. Ili aje hapa. Tuje kuliongelea hili swala. Sawa eh? Sawa baba. Mimi nimekuelewa baba. Najua utanifanya kwa kila kitu. Ili mladi ili swala liweze kane. Ilo alina shaka. Ilo angalizo rangu hili. Moja. Utakapukuja kuowa mke inatakiwa uwe mwanamume jasiri yani uwe na sauti ndani ya nyumba sio mwanamke akutawale nimekuelewa baba mmeelewa vizuri hapo nimekuelewa baba basi kama hivyo ndivyo mzee wangu unavyo ninaambia leo nimefurahi sana kwa siku ya leo kweli kweli katika siku zote ambazo nimefurahi leo nimefurahi sana kweli mm. kwa sababu umekuja wakati mwafaka na ule ambao niliopanga au niliotarajia nakupenda sana na viwe nakupenda pia kweli Hila na kitu watakani kwa mbiye na viwe. 
na imani kwamba unajua katika kijiji kuna wasichana wengi sana sawa ila mimi moyo wangu upo kwako ehe sasa mimi ni vipi yangu wewe unanikufanyia nini mhm ila na kitu nataka nikifanye mhm kitu gani na imani kwa babako ni mkali sana hapa kijijini na niye simba ila nataka kukifanya kwamba Nataka nilete barua kwenu. Anza fly. Sawa. Eh wewe mimi ni hivyo. Ameya hizi habari za kudonywa na donywa na kuibiana ibiana hivi mimi Sawa. Mm, ni maana hata pale mama yangu akikuona. Safi. Sio siku nita fly. Kweli. Mhm. Usiwaze. Mimi niko pamoja na wewe. Sawa. Ila unajua nini? Mhm. Hizi muda ushaenda sana. Ah kwa hiyo tamina wana mwenda na ulikuwa unasema hizo. Kuja kazi yangu nimeacha muda mrefu pale. Walinzi wa chifu akipita akiwaona nitakuwa sio vizuri. Mm. Sawa, kwa hiyo ume siwezi nikapinga. Hata kidogo. Miacha nkuhusu tu uende. Sawa. Sawa. Bye. alifanana na wewe lakini okay. pia na kupongeza kwa kunizalia kidume cha mbegu kinachofuata nyayo zangu unajua heshima yako heshima yako chief nimepokea heshima yako yeah. nimetikia mtu nimekuita kwa swala hili moja ni kukupa taarifa na hiyo taarifa sihitaji ipingwe. Sawa? Kijana wangu, mtoto wangu wa kiume anahitaji kuoa. Na chaguo lake na la kwangu mimi lipo kwa mdogo wako Kalekwa. Kwa hiyo muda wowote, wakati wowote Kalekwa anakuja kuolewa na mtoto wangu. Lakini chifu mwana mdogo wangu bado ni mdogo sana. Hey! Usinishawishi nikupige kibao. Nimekwambia hii ni amri, sio ombi. Hivi nikuulize swali. Umesahau au ni jeuri? Hujui mila za mila na tamaduni za kijiji chetu? Umezisahau mila na tamaduni za kijiji hiki? Binti yoyote ni lazima afanyiwe tohara. Awe amekua, awe mdogo. Na binti yoyote atakaye barere, huyu ameshakuwa anaweza kuolewa hata na mwanamume anayefamilia baba mkubwa hii ni amri sio ombi Vipi mwanzangu mbona nakuona huko sawa? Ni kweli sipo sawa. Tokana hapa kijijini mtoto wa mfalme anataka kumuoa mdogo wangu. Hm? Mtoto wa mfalme anachitema anataka kumuoa mdogo wako? Ndiyo. Mbona bado umri mdogo sana? Hmm. Anyway acha tu. Hmm. Vipi naye kuhusu mambo ya nini ya ukufanyiwa tohara kwa mabinti hapa kijijini. Hmm. Yaani hilo swala mimi ndo sijalipenda kabisa na ala sijaliafiki kabisa. Yaani silipendi swala hilo. Hmm. Ni kweli hata mimi mwanzio nyumbani kila siku nagombana na mme wangu kuhusu swala hilo hilo la kufanywa mtoto tohara. Mimi mwenyewe na binti yangu atakiwa kufanywa tohara. Yaani mimi mwanzio hilo swala nalipinga na silitaki hata kidogo. Na ah, mimi sijaliafiki na ala sijaelewa nini kinachoendelea lakini silipendi swala hilo yani silipendi kabisa. Keketaji wa watoto kwa wanake liwe hakuna. 
sawa. Haya tuondoke basi tumeshajaza maji. Hivyo kwa mwanamke wewe unaakili kweli? Yaani unazungumzia ndani wewe unatoka nje. Unampa faida nani? Mimi nishasema iwe siwe mwanangu wa keketu, haiwezekani mtoto wa kike akakeketwa. Wewe umeona lini mtoto wa kike akaenda jandoni? Nasema hivi. Mwanangu mimi atakeketwa. Iwe siwe atakeketwa. Nasema hivi. Wewe kwanza mimi sina uko nao. Wewe kinovuge mimi kiswamula. Wapi na wapi? Mwanangu mimi atakeketwa. Hata kama iwe wewe kinovuge mimi kisemula lakini haiwezekani mwanangu akeketwe. Tena sikubali na swala hilo. Kwanza usinicheheshe muda wangu. Nataka kuwahi kwa mishughuliko yangu. Umeelewa? Mwanangu atakeketwa. Sasa wewe nenda lakini mimi nimekwambia kabisa mwanangu akeketwe. Kama nimebeba mimba mimi tumboni mwangu mwezi tisa mwanangu akeketwe. Haiwezekani kabisa mwanangu akeketwe. Roho kwanza sikubali kabisa na hilo. Mana hizi habari tangu umezipata, unaonyesha kuto kujari kabisa ni ya sija kushituwa wala sija kuumiza. Hivi unakili timamu kwele uwe mke wangu? Nimesha kweleza maswala kipumbavu ya ukiketaja, mesha pitu anakati. Bado unafatiru wataka nini? Ya mepitu anakati uwa wakati maupitisha wewe. Hii mila ya tangu enzi na enzi. Vipi wewe usema lewa mepitu anakati? Mesha kuambia mke wangu, maswala kwa kipumbavu mime sitake. Maswala kwa ukiketaja, mesha pitu anakati. Bado unafatiru wataka nini? Siwezi kuyacha. Nitawafuatilia mpaka mwisho. Leo hii unaona upumbavu eh? Mila zilizokukuza leo unaona upumbavu wewe. Tutafanya, mwanzo mwisho tutafanya mila. Sasa nakwambia hivi wewe upumbavu wako kama unataka kuendelea nao endelea na huo upumbavu wako ni acheni mambo yangu. Upumbavu. Mnajua hili swala mimi linaniumiza kichwa sana. Kwa sababu haiwezekani binti mdogo kama yule au lewe na mtoto wa chifu yule bado mdogo mno. Kwa hiyo mimi hili jambo silipendi kabisa wala siliwezi kulikubalia. Sijui nyinyi mnasemaje kuhusu hili. Sawa mkuu hata mimi nasema swala hili jambo hili lipo stahili. Kwa hiyo mzee wangu na kuomba tufanye chini juu ili mradi upate kumokoa wale mzee. Mimi nimekuelewa. Chitema hawezi akaamua binti mdogo kama yule. Na kana kwa bado mdogo. Kwa chini juu tumtoroshe hizo kijiji na kijiji cha pili. Sawa. Sasa mimi nawategemea nyinyi vijana. Kwa sababu nyinyi bado vijana na mna nguvu. Jambo hili mna uwezo wa kulifanya. Mtamtorosha, mtampeleka atika kijiji cha pili kuenda kumficha. Hili hili jambo lisifanyike. Sawa. Haina shida. Mini kutoko wote lili. Sirazi damu. Atabi mkuu na mgana wewe. Nazima tumokowe. Mdoka chumbani mkuja ukanji ya papike yako. Ewe ya wache mdogo wangu na mawazo. Mawazo gandali. Mdoka kwa chifu. Chifu ananambia kwa mba mwanae. Hakuowe wewe mdogo wangu. Lakini mimi nilimuambia chifu. Mbona mdogo wangu bado ni mdogo sana umri wake. Jibu alonipa menambia kwa mba hii ni amri. Sio ombi. Lazima taolewa tu. Mi sipo tayari kuhula na mtoto wa chifu. Tena sipo tayari kabisa. Tena dada. Mi naitaji ni kimbi hapa kijini. We. Ukitoloka mdogo wangu wafu itakuwaje. Ahu mimi mniweka kwenye mazingira gani. Tulia mdogo wangu tuona inalotokea nini. Tuwezi 
Ile swala najua kesho ndio inafanyika. Imewadia. Nadhani ni kesho. Ya kufanywa toara mwanangu. Hivi mme wangu kila siku ugomvi huo huo hauishi ugomvi utaisha lini yani mimi sikubaliani kwa swala hili la mwanangu fanywa toala wao maana api mtoto hakiki anafanywa toala nimesema hivi jambo hili halina kipingamizi ishi hapo hapo mimi maneno yako yacha choka hivi wewe unanifanya kama mimi shetani au mwenye mbago karibu dada karibu Karibu dada yangu. Asante kaka. Habari za hapa? Ah, hapa kwema, tushimeje jambo. Ajambo. Za nyumbani wifi. Nzuri wifi. Vipi mlivyoamka? Kwema shikamo. Malaba. Karibu. Haya. Watoto wamemkaje? Hawajambo. Ndiyo. Kaka mimi nimekuja. Kuja kwangu huku. Nimekuja kuuliza. Maana ile siku ni kesho. Maana watoto wote wamefikishwa kule. Lakini mwanangu hayupo kule. Vipi? Nasema dada, mm. ile siku iko pale pale. Ile hapa kuna kama mgogoro kadogo. Afadhali umekuja umwelimishe mwanamke mwenzio. Sawa sawa. Hai vipi? Wifi. Wifi? Mm. Ani mie. Mm -hmm. Kwa swala hili mm. la kufanywa toala mwanangu mm. haiwezekani. Na umeona wapi mtoto wa kike akafanywa tohara? Nimeona wapi? Ukisema nimeona wapi unakuwa umesema nini wifi? Kwanza wifi nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe hapa umeolewa. Hapa umeolewa. Umekuta tuna mila zetu na desturi. Vipi uja kutufunjia mila zetu na desturi? Sasa ninachosema kitu kimoja kaka. Habari za kusema unamsikiliza mwanamke sitaki kuzisikia. Nataka kesho mtoto afikishwe mke yako haya lakini kama mimi nimeshamaliza kesho nataka afikishwe sawa dada sisi huyu tu naokuona naye kaolewa tu katika nyumba hii hata kama mme wangu hapana mtoto wa kike afanywe toala wewe umeona wapi mtoto wa kike akafanywa toala Okay. Tumeagizwa na chifu tuje kumkamata Kalekwa. Anahitajika kwenye ngome yake sasa hivi. Ulikoni kwani? Ukitaka kujua njoo kwa chifu. Chifu! Chifu! Sini haji ya shikamu yako? Mbago mkugo wae. Yani wae? Kuna nizungu kama ni mbuyo? Mwini? Unaniteta mimi? Kwa taarifa yako, mimi sitetwi. Utaka tukiongea wewe, mimi lazima nikipate. Unaniteta? Wewe? Tumeongea hapa mimi na wewe. Unakwenda kunageuka. Mimi ni kiongozi jasiri. Nisietetereka. Amri yangu lazima itekelezwe. Sasa, kwa taarifa yako. Kwa taarifa yako. Uwezi kunizunguka mimi mbuyu. Pumbavu mkubwa we. Wewe! Kwa tarifa yako, nakupa onyo. Nakupa onyo! 
usirudie usiendelee kunidharau mimi kama kiongozi wako pumbavu mkubwa wewe rudi hapa rudi hapa Nyang'aa wewe. Sasa nakwambia hivi. Huyu binti huyu huyu binti huyu. Huyu mchumba wa mtoto wangu atakaa pale, makazi yake atakaa pale kwenye kibanda. Mpaka hapo ndio atakapofungwa. Sikimbia. Na wewe kama chakiti ndani. Wewe ndani. Karekwa. Karekwa. Sasa Karekwa, muda wote naongea na wewe umekaa unainamia chini, hutaki kuniangalia. Kwa hiyo wewe ufahamu wala ujuu kabisa kwenye kijiji hichi kwamba wewe ndio unaona nyima mimi usingizi kula na kufanya shughuli zangu. Ina maana utambui? Na kama Karekwa anakuambia kama hutaki kunipa mimi ninachokihitaji. Na kwa pia kwenye kijiji hichi dada yako ambao unamtegemea wewe na dada yako unamtegemea wewe na kuambia wewe labda sio mtoto wa chifu kwenye kijiji hichi na naondoka narudi na kijiji hapo Nimepokea, karibu. Asante. Kuna mjomba wako? Malikia. Mimi nimekuja na shida. Shida gani? Ona mdogo wangu anavoteseka. Naomba uniombee kwa mfalme. Kama kuolewa, nimekubali ataolewa. Kuliko hata anapopata shida pale jua lake mvua wake naomba uniombee sawa mimi nimekuelewa ndugu wangu ila atakaporudi mfalme nitamweleza kama atakuwa amekubali basi utamuona mdogo wako analuni endapo ukiona kimya mdogo wako hawadaruni mfalme amekataa sawa nashukuru mimi nafunda Nakupenda. Nakupenda sana mme wangu. Kweli. Nashukuru sana kusikia hivi. Ila na mimi nikwambie kitu. Mimi mm. nakupenda zaidi yako. Kweli? Sana tu. Alafu nilipoamua kuja kukuoa wewe nadhani sikukosea nilikuja nikatulia nikakuchagua na nikakuona kwamba kweli we ni mrembo eh nashukuru sana mme wangu ila nachokiomba kitu hiki kimoja isije katokea siku mimi nisariti tutakuja kukosana mke wangu haiwezekani hakiwezi kutokea kitu kama hicho mme wangu kweli nakupenda sana mke wangu hata mimi pia nakupenda Maisha. Maisha ya uongozi ni mazuri sana. Ila mme wangu. Kuna kitu kanikwambia kizuri. Wewe ongea. Ongea usio na wasiwasi. Tena kuwa huru. Chochote unachokitaka wewe mimi nipo tayari kukitimiza. Kweli? Kabisa. Siku moja dada Kingaleko alikuja hapa nyumbani. Alikuja kunieleza Anaomba mdogo wake tumfungulie pale. Ili sisi mpe. Hey! Una matatizo gani? Unaumu? 
sisi umwi. Hapo ndio mazungumzo kuniambia. Yaani unakaa unaniuliza unaniuliza utumbo huo. Bwana sijamaliza sana. Ule umaliza nini? Mimi nimeshakuelewa kabla hujamaliza. Wewe unanikosea adabu. Yaani nimfungulie karekwa. Aende wapi? Basi mimi wangu nisamee. Hakuna cha msamao. Wewe ni pumbavu. Tumekaa, tunazungumza vitu vya msingi. Unakuja kunigeuzia kibao? Si usema unanipenda. Hakuna kitu kama hicho. Sina mapenzi kama hayo. Pumbavu mkubwa wewe. Wewe ni mwanamke tu hapo. Wewe umeolewa tu hapo. Huna mamlaka zaidi ya kwangu mimi. Nimeshaamua kwamba yule binti atakaa mule ndani mpaka ndoa itakapopita. Afunguliwa ende wapi? Una nikiuka? Una nikiuka? Hapana mmeo. Sasa. Kwa kuwa umesha nikela. Naomba ondoka. Ondoka katika mbonea ya macho yangu. Saki kukuona. Ninga mkubwa wewe. Nifungulia kare kwa mimi. Hili iweji. Nipata shoti tena kumtafuta. Mpate beleko, mwambe kisho nusu kwa kufanyo wa mito wala. Mwambe hapo nye kila weza mwagi kumye mkoa. Mstafu saka, na kwa hivi nda kusaidia. Mdafanyi hivyo. Bereko. Bereko. Mbona ah. usiku vipi? Ah. Usiulize. Sikiza nikwambie. Hivi unajua kwamba kesho ndio siku ukaketoaje kwa sichana hapa kijijini? Ya, yeah, najua. Unajua. Sasa nakwambia kitu kimoja. Ya. Yeah. Na hapa ninapoongea hapa. Mm. Wengine washandali wote kwa jiu ukaketoaje. Sawa. So. Eh. Yeah. Sasa na kuomba. Naomba kama uko yule binti. Najua nikisema hivyo ushanielewa. Ndio nimekuelewa. Eh eh. Naomba kama uko yule binti. Ana msaada tena mwingine tofauti na wewe. Wewe ndo akumsaidia. Nenda kumwambie. Sawa? Ndio. Anapokwenda kufanyiwa ukekitaji. Ndio. Ajaribu kuwatoroka leo kunga. Akimbia dipaye pale tunapokutana hapa. Ndio. Mimi nitampitia. Shangazi, mimi naulizi nataka kujua kwa sababu kijiji kizima habari zilizoenea yani kukeketwa 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 na mimi sijui ndio maana nikakuuliza kama mtu mzima nini maana yake hizo habari hazikuhusu hazikuhusu kabisa tena usiache twende nikakuagiza nilichokuitia uachane nazo kabisa habari za kukeketwa mke wangu samani samani naomba tuondoke nimesikia habari zenu zote mzikao mnazizungumzia hebu naomba muweke wazi huyu kijana anachokuuliza yule mtoto Uwazigeni unataka ni mweke mtoto. Hayo masuala ya ukeketwaji mweke wazi wewe kauliza sio mtoto mdogo anataka kujua masuala ya ukeketwaji. Unamficha nini? Mwanangu Bereko, asikufiche shangazi yako. Masuala ya ukeketaji unavyoyasikia ni mtoto wa kike anatahiliwa. Ulishawahi kuona wapi mtoto wa kike anatahiliwa? Ah, sio ah. Anakudanganya mwanangu. Kwa nini unamdanganya? Mke wangu unajua tabia hii mimi sipendi. Mweke wazi huyu mtoto sio unamficha bwana. Mtoto wa kike anatahiliwa tangu lini? Acha habari zako hizo. Anakudanganya. Twende nikakuagiza nilichokuitia. Usimsikilize huyu. Naomba nenda kasikilize anachotaka kukueleza kiwe cha maana. Asikueleze upuuzi wake wa masuala ya ukeketwaji. Na mke wangu nakwambia, "Mimi mila na desturi zako sijuza ukeketwaji utaolewa na mila na desturi." Kumbavu we. Sasa kumdanganya mtoto ukeketwaji sijui unaficha unaficha nini. Kumbavu mkubwa. Sipendi habari zako za ajabu ajabu mimi. Hebu nyie toka mwanzo mnasukana tu. Lewa tuuli hapa. Eh, mme wangu leo hata atuli. Hamna hata mpishi. Hodi hodi hodi. 
Karibu sana. Asante habari za hapa. Hapa kwa mama tu. Kwanza nashukuru sana shemeji nimekukuta. Una tatizo? Tatizo lipo shemeji. Kweli wewe shemeji yangu una akili timamu. Sasa unanitukana shemeji. Sio na kutukana kuuliza una akili timamu kwenye kichwa chako shemeji. Shemeji unanitukana. Shemeji, hayo masuala ya toala yalishapitwa na wakati. We ni mtoto wa kiume, sio ufuatie masuala ya toala. Hayo yamepitwa kwako wewe. Lakini Mabu kwetu sisi bado yapo. Mira zenu eh? Dada, samani oh, sana. Sijaja mimi kuwagombanisha. Nimekuja lengo ni mkute shemeji na nashukuru nimemkuta. Mimi nimetoka nyumbani kugomba na wifi yako dada yake yeye huyu masuala ya kipumbavu ya toala. Shemeji wewe ni mtoto wa kiume unatakiwa ubadilike. Shemeji mimi sijaja kugomba na wewe. Mimi naondoka. Ila jiangalie wewe mtoto wa kiume ukifuatisha masuala ya toala na wewe utapigwa toala. Hii ndio mila zetu. Hii ndio mila zetu na desturi. Baba. Hivi kwa nini bado unaendekeza mila za zamani? Mimi kweli nifanyie toala hapa kijijini kweli. Shangazi yako afanyiwe toala. Bibi yako kafanyiwa toala. Wewe usifanyiwe toala kwa sababu gani? Eh? Wewe itakuwa cha ajabu wewe? Baba mimi sipo tayari kabisa yangu ilikuwa zamani hiyo sio hata hivi. Kae na wewe. Mbabu. Zamani zamani nini? Enzi za mababu na mabibi hizo zilikuwa hapo zinafanyika. Ma. Nimepokea. Karibuni sana. Asante. Chifu sisi tumekuja. Kuja kwetu huku tumekuja kukueleza swala la yule binti. Mama yake amegoma kabisa ambaye ni mfi yangu. Mabinti wenzie wote wamefika kule, lakini ye hataki mama yake amegoma kabisa. Anasema akubaliani kabisa na ilo swala. Kwa tumekuja kukuletea hizi habari. Ni kweli mkuu? Na uhakika mnachokisema. Ni kweli kabisa. Sawa. Basi ile swala ni acheni mimi. Sawa. Nitajua nini cha kufanya. Ila hapa kuna kitu hiki kimoja. Naomba muwe makini katika hili jambo. Sawa chifu. Naomba muwe makini katika hili jambo. Sawa sawa. Sawa? Sawa. Nini nawategemea sana? Ni wakunga wangu wa jadi ninao waamini. Kwa hiyo asitokee mtu mwingine akaja kutuyumbisha. Sawa sawa? Sawa. Sasa lakini chifu Tutafanyaje? Unatushauri vipi juu ya ili swala? Cha kufanya hapo. Nyinyi na mimi kwa kitu hiki kimoja. Tuhakikishe kabisa kwamba mila na tamaduni inaheshimika katika kijiji chetu. Sawa Mtoto wa kike akishakubalia aolewe. Na mtoto wa kike binti lazima afanyiwe tohara. Sawa sawa. Sawa. Sawa eh? Sawa. Haya. Na lingine? Ah, hatuna. Amna sasa ole wenu na nyinyi mtoke na hao wazembe mtanieleza kama malage mboga au yanasaidia asante sana wabunga Heshima yako mtukufu. Nimepokea. Heshima yako chifu. Mbabu mkubwa wewe. Asante sana baba. Sikia. Nimekuja kwa huyu mkeo kumpa onyo. Wewe mwanamke. Unafanya fitina? Unafanya kampeni hapa kijijini? Unapinga tohara? Unapanga unapinga mila na tamaduni? Wewe? Wewe? Na kuomba tafadhali. Tuheshimu na ziheshimu mila na tamaduni. Sawa sawa? Sawa chifu. Unaniheshimu niheshimu. Na kuheshimu chifu. Unaniheshimu niheshimu. Na kuheshimu chifu. Sasa kama unaniheshimu, naomba tafadhali, achana na hizi habari, achana na fitina. Mimi ndio kiongozi wa hiki kijiji. Amri yangu lazima ifuatwe. Pumbavu mkubwa wewe. Dinga mkubwa wewe. Sasa kwa taarifa yako, usipoachana na hizi habari. Maisha yako yapo hatarini. Nyang'awe. Manake huyu ndo kikwazo. Yeye ndo analipinga swala hili. Mimi naliomba leo kesho binti yangu afanyiwe tohara ili binti yangu awe msafi. Asante chifu kwa kunisaidia. Dawa ya moto ni moto. Sawa? Sawa. Huyu chungu kipo jikoni kinachemka. Sawa. Rande! 
unasapoti ujinga tu hivi una akili kweli wewe mwanamme mzima Mbona mbele ya tifu hujasema maneno haya? Kwa nini anachochea moto nani si wewe? Wewe si uko na muogopa hapo mbona menyama za kimya? Sasa nakwambia hivi iwe siwe mwanangu afanyiwe itowala. Atafanyiwa. Afanyiwe na sikubali. Na nitamwambia tifu. Mwambie. Kido kido twenere. 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 Kido kido twenere 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 Taarifa mbaya kidogo. Taarifa mbaya imenihuzunisha na imenisikitisha sana. Binti yangu na viwe pamoja na Karekwa wametoroka kwenye tohara. Karekwa? Kwa hiyo kuanzia hivi sasa ili zoezi na lisimamisha. Kwa sababu kichwa changu kimeshavurugika. Ah hapana baba. Karekwa naenda kumtafuta mimi mwenyewe na namleta hapa. Na hivi ninaenda. Wewe Hapana baba hapana. Sawa. Yule mwacheni aende yeye mwenyewe. Sawa eh? Kwa sababu namuamini ni kidume cha mbegu. Lakini nyinyi kwanza sasa hivi kila mtu achukue nafasi yake afanye shughuli yake. Sawa?
Kamda. Kasi sa Kita kau yang Moro kapi? Shamba. Shamba ya? Ndiyo. Kosa. Mkafanya? Kosa. Kosa. Kifanya ke kitendo cha kishuja. Kosa. Na wakubali. Ani jambo ani jambo tu mivumilia muda mrefu. Aba mna makosa tena. Aba dzeno. Zema. Nindo. Unto wenye pony mana kujia. Ana kuna somo mrefu na zaka fika apa. Aba nindo. Mama 
Mwananga vipi? Mwanangu vipi mwanangu? Ah, mwatanga. Mwatanga mwanangu. Mwanangu. Toto nyendo bado huyu. Leo mmekuwa. Mwatanga mwanangu. Mwanangu. Na mwatanga. jambo nataka ni kushauri jambo ya juu ya kufanyiwa toala kwa hapa kijijini imekuwa gumzo si watoto si kina mama na wala si wazee kiwezekana chifungu wachana na yeye kufanyiwa toala ya kweli mume wangu hata mimi pia nakuomba anachokiongea mlinzi wako ni cha kweli natakiwa uwachane na hizi mira kwa kijijini lakini mama anachoongea sifu ni cha umuhimu anatimiza mila na desturi za kijiji chetu <laughs> ongea sana binti yangu umeongea maneno yenye hekima na busara sana pamoja na kuwa we ni mlinzi wa mke wangu inatakiwa tuwaelimishe hawa watu kwa sababu hawaelewi mimi nini nasimamia asante sana binti mimi nimewaelewa ila kuna kitu kimoja ninafahamu kwamba hili ni ombi si ndio eh na ombi kuna mambo haya na wewe kukubaliwa ama kukataliwa mimi nasema kwa hili nimefeli jipangeni upi 
lakini kifu lakini nini nasema mmefeli na maana yangu sitoweza kuacha mila na tamaduni ambazo nimeachiwa na babu yangu nimerisi kwa bibi zangu nitahakikisha naendeleza mpaka mwisho wa maisha yangu amin kama nikufa kama nikupona hao mabinti hiyo ni kazi ya Mungu sio mimi wangapi wanakufa nani atakayeruka na siku nyingine ushauri kama unataka kukaa na mimi ongea maneno ya busara nitakuelewa lakini sio utumbo huo lakini unakumbuka chifu mimi si wastaki tena maongezi mengi nikisha kusema nimesema nadhani unajua usiamshe mezuka yangu mimi najitambua kuliko hata wewe sawa sawa na nilo mzuri hapo nakuelewa haiwezekani haiwezekani kuacha mila na tamaduni nitafanya hizo mila mpaka naingia kaburini Nimepokea. Naomba mniazime masikio yenu. Hali hayo imebadilika hapa kijijini. Nadhani hili mnalijua. Sawa sawa? Sawa chifu. Sawa sawa? Sawa chifu. Kwa nini anaitikia mtu mmoja? Kwa nini? Kwa nini anaitikia mtu mmoja? Sawa sawa? Sawa chifu. Mlali gai gai. Watoto wangu na viwe na kitema wameondoka katika mazingira kutatanisha. Hili swala sitakubaliana nalo katu. Sasa natoa amri hii moja. Huyo na viwe kama mtampata. Akikisheni kabisa anafanyiwa tohara huko huko. Sawa sawa? Sawa chifu. Sawa sawa? Sawa chifu. Sasa ole wenu. Muende huko mrudi mkiwa nyinyi peke yenu basi vichwa vyenu na shingo zenu zitakuwa ni halali yangu. Tunaelewana? Sawa chifu tunaelewana. Tunaelewana? Katika hili sina huruma na mtu yoyote. Haiwezekani. Mila na tamaduni lazima zifatwe. Watoto wa wenzangu wafanyie tohara. Binti yangu mimi asifanyie tohara. Hilo swala halitowezekana katu kamwe sasa kilichobakia ni vitendo sio maneno Ndio chifu. Babu za. Ndio chifu. Na chaji jibu. kuwapata chifu. Mnasema hamjafanikiwa kuwapata mbabu zenu kwa nini kwa nini hamjafanikiwa kuwapata kwa nini unasemaje eti hamsiki hamsiki Kitamkuta kibeku. Basi jua naungo kitamkuta. 
Dali dai dai. Nani hawa? Mimi nilisi ID kwamba sina huruma na mtu yoyote. Nadhani mmemuona mzee ndio nilivomua kikatili. Bado za mwenu nini jiandaeni? Nimesema muende mkawatafute watoto wangu, mniletee hapa, mnakuja kuniletea majibu ya utumbo. Mimi ni wapumbavu nini? Sina mzaa juu ya hili. Kama mbwari na hiyo mbwari. Sasa nitaongezea nguvu. Wewe fula fula utabaki hapa kunilinda mimi. Na wewe na wewe mtakwenda na hawa wapumbavu wenzenu. Hakikishoni mnakwenda kuniletea watoto wangu tena wakiwa hai. Na huyo mmoja awe amefanya ameshafanywa tohara huko huko. Sawa sawa. Sawa sawa. Chemka. Chemka. Banda. Karibu wifi wifi habari za hapa salama shikamo na baba kaka nimemkuta wifi yangu vipi mbona uko juu ah namtaka kaka kwanza wifi kuna tatizo kuna tatizo mme wangu vipi kaka, dada kaka habari za hapa kwema za nyumbani uh, nyumbani nzuri kaka hapa kijijini kuna habari mbaya habari mbaya habari gani tena mtoto wa chifu amekufa <gasps> Chifu amekufa. Amekufa. Nimekutana nao hapo sasa hivi. Wamembeba machela wale walinzi wake. Wanampeleka kwenye ngome kwa chifu. Mimi na kwenda. Gani ile kijijini hapo? Mimi na kwenda. Habari hizi waambie na wengine. Haya dadangu, nenda salama. Mtoto chifu amekufa. Eh, hey, kuna matatizo hapa kijijini kwetu mme wangu. Hiyo ah. shakuwa tatizo. Mm. Sasa wewe 
kimbele mbele chako umekwenda kisimani umekwenda kumehadithia sehemu ya baliza ya sambaa msalaba huo utaubeba wewe Nachukiana mbele ya macho yangu. Nini? Kitu gani kimempata chitema? Kimemkuja kitu gani chitema? Nimekuta amekufa. Ah! Ah! Hapana. Hapana. Yaani Wewe ni yule mtu wangu. Wewe ni yule mtu wangu. Wamenua chitema wangu, chitema wangu, tegema wangu, wamenua. Ina maana wamenua mtoto wangu. Wamenua kitu changu. Wamenua zina yangu. Azina yangu kuondoka chitema wangu. Hapana! Sasa Wamewesha moto na huu moto si wa kifuu bali ni wa shokola Wanalipa damu ya mtoto wangu tutema Kama mbali na iwe mbali Haiwezekani Asante Mungu Niwezeshe Mungu wapa kazi ya mwisho acheni maiti ya mwanangu kaniletea ni binti yangu mumlete akiwa hali ya kuwa amekeketwa sawa amefanywa tohara sawa 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 taonyekeni taonyekeni haraka nimevurugwa taonyekeni haraka hivi naam mfungue ngawekwa aende kwao alafu nenda kwa bereko mwambie amtoloshe na viwe ili kesho walinzi wa chifu nyumba hadi nyumba anamtafuta na viwe kwa hiyo naomba mwambie amtoloshe amtoloshe haya sawa nimelewa sawa mimi ukelewa Let 
देखो नानी चल 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 Naviwe, mbona kwa kitaka usiku mzima ulali kulikoni? Eh? Hivi beleko. Mkishi maisha yao mna ni mbaka lini. Kukua unashi maisha gani? Asubuhi ni pondani. Mchana ni pondani. Kuna unataka ajumu ya naviwe? Eh? Ebu tambua kwamba kijiji zina nafu kutafuta. Huko ndani ndo msaada wako mimi kukusaidia. Eh? Unaweza mimi nitakupeleka bila kuweka huko ndani. Hmm? Na mbona nikupeleka toka kwa kina kibichi hapo kwetu? Ina maana ngotoroshi si ndio hivyo? Ndio. Basi sawa nimekuelewa. Naomba tulale basi. Kesho mimi ndio nitakupeleka wapi? Mimi kwa sababu sitaki kupata shida mpenzi wangu, nakupenda sana. Mwelewa. Tuale basi mama. Chifu! Chifu! Chifu, samani! Hey! Tulia! Tulia! Nataka mniambie! Kipi kile mkuka binti yangu? Anitoko dami ingi! Yani mnamanisha kama hamefariki? Tunaelewana? 
Choko choko mchekoa pesa mimi binadamu wenzangu hamtoni ni wazo ni kina mama hata siku moja sasa ola wenu mtakiona kile chochote mka kile chochote akanga manyoya Asari dhibiti yao Kila mabosi Chochote 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 Yote uliyataka wewe haya. Umeona sasa mtoto? Unafanya nini? Nilikwambia niachane na mila zako, umeona mume wangu. Usio muda kula mimi. Sina mambo ya huyu yaki zamani, mimi sasa kama hivyo mtoto. Sasa potaka damu nyingi huyu. Hebu, kusira umeana. Lazima nikulaumu mimi. Mtoto wangu masikini. Pole sana. Pole mwanangu. Ee Mungu nisamehe mimi. Nakushukuru Mungu kwa kuwa binti yangu anapumua. Na kabisa kufa binti yangu. Haya yote ni makosa yangu mimi. Naomba unisamehe mimi, naomba unisamehe. Naomba unisamehe Mwenyezi Mungu kwa makosa yote niliyofanya. Nataka kumpoteza binti yangu. Kwa uzembe niliyokuwa nao mimi kwa kuendekeza mila za zamani mila ambazo zimepita na wakati najutia nafsi yangu najutia nafsi yangu najilaumu kwa nini watoto wangu nimewaua bila makosa nasema kuanzia leo hii natoa ahadi kwa nyinyi wote mwenye mwe wajumbe kwa wenzenu kuanzia leo kwanza kumpoteza mtoto wangu kwa sala ya ukeketaji nasema kuanzia leo kijiji chote sitaki kwa sala ya ukeketaji tena iwe marufuku tumeelewana ndio tumeelewana ndio 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 yangu Mungu nisamehe kwa watu leo kwa vijana leo tangulia wewe zangu kweli mila zingine ni za kipuuzi na za kipumbavu kabisa Naomba ndugu zangu tuachane na mila hizo tuachane na mila hizo mimi kwanza leo nimejifunza kutokana na makosa Kule sana bichi Hebu kwa nini mjibe ndani Mimi yako Sabe ni kama Sudia kesi mimi Mjibe ndani Sudia kesi mimi Sawa eh Tumombe Mungu atusamehe
Thank you.